Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad tengo a la más guerrera de todas las 4x4 que he tenido en la historia de todos mis programas. Ella está graduada en Artes y tiene un máster en Teatro Latinoamericano. Ella es Fabiola Cerega. Bienvenida Fabiola a Mujeres 4x4. Realmente es un placer para mí tenerte porque sé que vas a contar una historia que va a dejar a muchas personas con la boca abierta. Muchísimas Cuéntanos gracias. Fabiola un poquito sobre tu historia porque sé que llegaste a Venezuela, o sea, naces en Alemania y llegas a Venezuela al añito, ¿no? A un año, cuando tenías un añito. Cuéntame esa parte de tu vida, tu familia, ¿cómo fue todo ese cuento? Porque aparte sé que tu papá era militar y por eso es que se tienen que ir a Alemania. Sí. Háblame de tu historia, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Y bueno, empecemos con tu entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues sí, digamos que mi historia empieza en Alemania, en la ciudad de Kiel, eh, mi papá, pues por una misión militar, <coughs> tuvo que quedarse una temporada en Alemania y en ese interín, cuatro, más o menos cuatro años, este, pues nací allá y ya después de un año se vinieron para Venezuela ya con el nuevo retoñito que era yo. <risa> este, y llegamos a la ciudad de Valencia donde digamos paso los primeros años de mi vida. Mi memoria no es así tan lúcida porque pues estaba muy pequeña, pero lo que sí recuerdo es que tuve una niñez muy llena de tremenduras, ¿no? Era, somos cuatro hermanos y pues siempre estábamos como inventando, jugando. ¿Y con cuál de esos hermanos era con quien <coughs> tú te divertías más, con quien echabas más broma? Pues mira, el éramos... Que te, el que te, como quien dice, el que te apadrinaba a todas las tremenduras. ¿Quién era? <risa> bueno, pues sabrás que somos cuatro hermanos unidos. O sea, que los cuatro son súper unidos. Sí, lo que pasa es que, digamos que eh, las niñas, somos dos niñas y dos varones. Entonces, los dos varones como que tenían sus tremenduras. Ellos pues salían, cazaban pajaritos y cosas así. Y mi hermana y yo destruíamos las matas de mi mamá haciendo jardinería. Y, y jugamos con las muñequitas y con cuánta cosa se nos atravesaron. Antes los juguetes no eran tan, tan listos, ¿no? Uno se tenía que armar la imaginación y la imaginación era inmensa, ¿no? Uno con, 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 con un dominó podía armar una mansión y uno veía la mansión y eran piezas de dominó puestas ar, eh, arquitectónicamente. Cosa muy increíble porque realmente hoy en día lo que tú dices, pues ya los juguetes vienen listos completamente <coughs> y no le dan la oportunidad a los niños a que pues creen, a que este, imaginen, a que sean pues más... Estos bloquecitos plásticos que uno usa para jugar, antes uno tenía que armar todo. Bueno, los legos. Ajá, eso. Los legos. Este, uno, uno tenía que armar absolutamente todo el, el, lo que querías, el castillo, los muñequitos. Claro, tenían los muñequitos, pero el caballito, todo lo tenías que armar. Y actualmente pues ya pues el Lego te, te, te entrega el juguete hecho y casi que bueno, pega la A con la B, mm, ya listo. <risa> sí, es así tal cual. Y, re, y pues en lo que leí en tu historia, sé que este, tus padres se separan y tú te vas con tu mamá, que pues lógicamente como una buena guerrera 4x4, que es la persona que te cría, este, tienen una cantidad de acontecimientos en Valencia. ¿Cómo fue tu historia eh, en Valencia eh, en esa parte de tu vida? Bueno, en Valencia, digamos que, como te dije antes, mi memoria no, 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 no es tan lúcida, pues porque estaba muy chiquitica. Lo que sí te puedo decir es que eh, cuando nos venimos a Caracas, pues que mi mamá se separa de mi papá, eh, sí tengo un recuerdo así muy, muy vívido, que es cuando veníamos por la autopista y iba viendo, era de noche y veía las luces de los faros, de los... ¿Cómo se llama? Los, los faroles de la carretera. Los de la carretera y los iba viendo mientras me iba quedando dormida, ¿no? Pero es lo que recuerdo y luego ya estaba en Caracas. Era como una película, pues, Era ¿no? como una película, sí. Y llegan a Caracas a, a, al cuánto tiempo, o sea, estuvieron poco en Valencia relativamente. Eh, sí, entonces, bueno, ¿no? Eh, no, bueno, en Valencia yo, ya, yo llegué al año y yo me vine para Caracas, qué sé yo, cuando tenía como 6, 7 años más o menos. Este, llegamos a Caracas... Y bueno, la odisea de buscar colegio, no sé qué, la corredera de mi mamá buscando dónde nos iba a meter a estudiar. Entonces nos mete a estudiar en El Libertador, dos en la mañana y dos en la tarde, porque éramos cuatro, 
mamá sola. Wow. Y estudiaste también en el Gustavo Herrera, En ¿no? el Gustavo Herrera. Y, sí, y sé que en el Gustavo Herrera uh -huh. eras una de esas tremendonas que luchaba por los derechos sí. y por la libertad y por el pasaje, el pasaje estudiantil y todo eso. O sea, sí, que no había ha agua, pasaje cuatro de, de, de chiquita, ¿no? <ríe> sí. ¿Cómo Pero fue como... esa experiencia en ese colegio? Bueno, pues en el Gustavo Herrera fue muy divertido porque... Por, por, yo no tengo buena puntería, entonces lo que hacía era, ¿cómo ayudo a los que tiran piedras? Pues agarraba y clasificaba las piedras. Estas son las chiquitas, estas son las grandes, estas son las medianas, entonces un, ellos iban agarrando la que más, más le correspondía al brazo que tenían. <risa> y así pues uno hacía la lucha. Este, y bueno, siempre estábamos como peleando por el pasaje estudiantil, que si, este, que si no había algo en el liceo, que si había algo que no servía, y bueno, uno como que ahí estaba buscando defender los derechos de los estudiantes. Y también este, defendías a todas las mujeres y a todos los varones que les hacían bullying, ¿no? Sí. ¿Te caías a golpe? Cuando era chiquita, más pequeña, cuando estaba en el Libertador, ahí sí me volví boxeadora. <risa> <risa> este, porque me hacían bullying, este, me decían negrita matea y cositas así. Chica, pero qué horror, y no sabían sí. que habías nacido en Alemania. Sí, Imagínate entonces tú. claro, eh, me decían que era mentira que yo había nacido en Alemania, pues porque soy moreneta. Ah, fíjate tú, ¿viste? Sí, entonces este, tenía pues otros amigos y cuando ya yo empecé, yo me empecé a defender desde que estaba en kinder. Ahí, bueno, le partí la frente a uno, después a otro le reventé los dientes y así sucesivamente. <risa> Había que defenderse y luego pues empecé a defender a otras que también le hacían bullying y eran mis amiguitas y pues yo no las iba a dejar solas. Yo también siempre fui una defensora de los derechos y de mis amigas y bueno, no había una que yo no defendiera. Yo tenía casi que, bueno, pues en ese momento tenía uno como una banda, ¿no? Exacto, su colegio, pandillita. Su pandilla. Y bueno, hicimos muchas cosas. Sí. Este, después contaré. Pero bueno, esa parte entonces fue bien interesante en tu vida, ¿no? Sí, muy divertida también. Hay algo muy importante. Tú recibes un regalo que son tus patines de línea. Sí. Porque te fascinaba estar sobre ruedas. Sí. Háblame de esa historia. Bueno, eh, yo, bueno, lo que pasa es que por andar de tremenda en el bachillerato, pues repetí quinto. <risa> y mi papá me agarró y me llevó para Valencia para terminar de estudiar mi quinto año. Terminó mi quinto año, me graduó y uno de mis regalos fueron unos patines en línea. Que yo estaba enloquecida con los patines porque siempre había querido mis patines. Y andaba en patines todo el tiempo. Iba para arriba, para abajo, en patines, para la panadería, en patines, para la abasto, en patines, para el supermercado, para todo lo que me mandaron, yo iba en patines. Y me parecía que era fabuloso andar sobre ruedas. Yo decía, andar, vivir sobre ruedas es divino. Lo que pasa es que allá arriba exageraron un poquito y al mes tuve el accidente. ¿Eso fue a qué edad, Fabiola? Tuve el accidente cuando tenía 20 años. Cuéntanos un poquito cómo fue ese accidente y cómo te sentiste y cómo cambió tu vida. Bueno... El accidente fue un poco aparatoso, pues porque nos fuimos este, por un barranco. Eh, tuve una mala, una mala manipulación de unas personas de la zona. Eh, unos me levantaron por las piernas, otros por los brazos y pues me doblaron y mi lesión era en la columna. Y pues eso, digamos que empeoró la lesión que tenía. Y luego pues empezó como que, es como volver a nacer, ¿sí? Porque tienes que aprender a hacer absolutamente todo de nuevo. Eh, hasta la cosa más básica, o sea, ir al baño, pasarte a la cama, pasarte a un sofá, todo, absolutamente todo lo tienes que volver a aprender, tienes que hacerte fuerte, no solamente de espíritu, sino de físicamente, pues para poder llevar tu peso a donde tú lo desees. Eh, eso pues me llevó un tiempito y en ese, en ese interín me acompañó mi mami. Siempre las mamás 4x4 y guerreras. Sí. Y te ayudó y te acompañó y te sacó adelante. Sí. ¿Pensaste en algún momento que querías morirte? No. ¿Nunca? Porque hay mucha gente que pues tiene un accidente de esta índole y dice, ya mi vida cambió, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Cuéntanos, ¿cómo hiciste en ese proceso para todas esas personas también que están viendo este programa y que quizás hayan tenido una prueba incluso hasta menor que la tuya? Y piense que la vida se termina ahí. ¿Cómo hizo Fabiola Cérrega para continuar? Bueno, digamos que mis palabras de valor, o bueno, digamos que lo que normalmente hace la gente es decir, ay, ¿por qué a mí? Y hice lo contrario, y que bueno, ¿y por qué no a mí? Ni que yo fuera monedita de oro. O sea, creo que eh, el destino está designado y si te tocó algo como esto es porque algo hay que aprender. Y lo tomé como una experiencia. 
como una experiencia que si es para toda la vida, pues aprendamos a vivir sobre ruedas. Aprendamos a vivir sobre, ru sobre ruedas. <risa> Sin comentarios. <risa> Lógicamente, un accidente de esa índole pues, le cambia la vida a todo el mundo. ¿Sabe? Yo sé que tú contaste con toda tu familia. Háblame de, de esa historia familiar, porque no solo te cambió la vida a ti, le cambió la vida a toda tu familia. Este, todos pasaron un proceso sumamente difícil, una muchacha tan joven, teniendo su vida eh, por delante, pues ahora limitarse y que, porque como hemos demostrado, no hay límites cuando tú quieres ser alguien y lograr tus objetivos en la vida, pero ¿cómo fue el apoyo que te dio tu familia? Bueno, todos de verdad que me apoyaron en todo sentido. Eh, la comida de los hospitales es horrible, entonces mi tía y mi mamá me llevaban sopitas porque tenía una dieta líquida solamente mientras me terminaban de operar la columna. Eh, mi hermana dormía sentada, eh, en un banquito agarrándome la mano porque ese era el brazo que me dolía porque también tuve fractura de clavícula. Eh, todos mis amigos también de la cuadra pendientes como no comía. Eh, cuando me dieron el alta de verdad que estaba como que sin ganas de comer. No era por nada sino que tenía como que no tenía ánimos de comer. Eh, entonces buscaba si se me ocurría decir, si se me ocurría decir que quería papitas fritas, parecían 17 paquetes de papitas. Dentro de todo lo malo, habían cosas muy buenas. Había muchísimo Contar con apoyo. la solidaridad de la sí. gente es muy importante. Sí. Porque bueno, tú sabes que cuando tú tienes mucho y eres feliz, cuentas con muchos amigos y con mucha gente, pero cuando estás pasando un problema difícil o no tienes plata, sí. te das cuenta que te quedas sin amigos. ¿no? Es así, pero yo realmente puedo decir que tengo amigos muy valiosos. Eh, y bueno, digamos que empecé a ver las cosas... No sé si así uno lo ve desde niño, porque digamos que uno no se acuerda de esas cosas, pero yo empecé a ponerme metas cortas desde la silla, ¿no? Entonces, primero voy a llegar a la esquina, a la esquina de mi edificio. ¿no? Okay. Llegaba hasta ahí solita, porque siempre estaba acompañada, me llevaban, no sé qué. Y después empecé así. Pero hubo un día particular en el que yo salí, iba para la casa de mi hermano, y en el ascensor del edificio de él, una señora se me quedó viendo y dijo, ay, chica, pobrecita tan jovencita, y yo así. Me deprimió enormemente y eh, ahí empecé como un, un tiempo de reflexión. Y yo dije, pero ¿por qué esa señora dijo eso? Y yo dije, yo estoy proyectando lástima. O sea, no, yo no vuelvo a proyectar lástima más nunca en mi vida. Y empecé a entrenarme, a hacer ejercicio, a hacer terapia, pero con todo, este... Y empecé a ponerme esas metas, ¿no? Voy a llegar a esta esquina primero, después de, de ya no cansarme en ese trayecto, llegaba a la siguiente y así llegué hasta el metro. Y después del metro llegué al UCB y después empecé a estudiar en el UCB y así sucesivamente me, me, metas que yo alcanzar. Y cuando lo alcanzaba, entonces me ponía otro poquito más lejos y así llegué, bueno, hasta donde estoy. Con, hemos conversado tú y yo pues como amigas y me has contado que el tema y el proceso de tú, por ejemplo, movilizarte en este país eh, actualmente es muy complicado y muy difícil muy y sobre complicado. todo pues que utilizas medios de transporte comunes, ¿no? Eh, ¿Alguna anécdota que me puedas contar de esta situación o muchas? Muchísimas. Bueno, dime por lo menos tres. Ok, una, eh, cuando utilizaba, bueno, porque ahorita lo utilizo muy poco el metro, pues okay. porque las escaleras, un gran porcentaje de escaleras no sirve y pues se me dificulta muchísimo acceder. Pero en aquella época donde sí se... Sí, servían, uh -huh. iba para la UCB a ver clases y era muy temprano, yo para poder llegar a las 7 a la UCB tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana, a las 6 y cuarto estaba en el metro, ahí agarraba y todo lo tenía cronometrado. Y estoy esperando, en esa época no sabía montarme en las escaleras mecánicas solo y estoy esperando a que pase una persona para decirle que le avise al operador que me suba a buscar. El señor que pasó, le dije por favor si le puede decir al operador que me suba a buscar para ir al metro. Él no sé qué fue lo que escuchó, se revisó el bolsillo, me dio unas monedas y yo le dije, ya va, señor, le volví a devolver su monedita, le regresé sus moneditas Increíble. y le dije, no, señor, despiértese, uh -huh. yo sé que es temprano, uh -huh. es que le diga al operador. Entonces el señor como que, como que se espabiló, me dio, disculpa, y 
la visual operado. Pero bueno, pasemos un poquito de la tristeza a la alegría, porque esta sería tu prueba 4x4, que es la pregunta que yo siempre hago, pero lógicamente en una situación como la tuya era algo que teníamos que abordar inmediatamente. Ahora me gustaría me contaras tu parte de, de tus estudios, pues porque estudias arte, eres bailarina, aunque ustedes no lo crean, ella es bailarina y lo hace muy bien. Y ahora nos va a ir a representar en Alemania en un concurso que viene muy pronto, pero que ella misma es la que nos los va a contar. Sí. Eh, ¿Cómo entras a la parte del arte, el teatro? ¿Quién te lleva? ¿Quién te inspiró a, a, a moverte hasta este mundo que es tan fascinante? Sí, es muy fascinante. Eh, una vez, una vez más, iba para, el, para la, la UCB a ver clases y iba con un vecino que me había conseguido y le, él me estaba diciendo que, que estudie, le estoy diciendo que estoy estudiando la licenciatura en artes. Y había una muchacha en silla de ruedas y se retrocedió y me dice, ¿tú estás interesada en hacer danza? Y yo así como... Exacto, como que... Mamita. <risa> <risa> Mírame. Vamos a ver si empezamos a... A replantearnos. <risa> Entonces ella me dice que hay un grupo que practica danza contemporánea, eh, eh, digamos que buscan personas con discapacidad y sin discapacidad para unir eh, habilidades y me invita a ver los ensayos. Yo dije, bueno, está loquita. Pero todo era tan cerquita de mi casa que yo dije, yo voy a ir. Y fui y más nunca me fui. <ríe> Porque fue maravilloso ver, claro, yo también, dentro de todo, siempre busco que exista calidad. Porque no ando buscando el aplauso lastimero ni nada por el estilo. Si voy a presentar algo, tiene que ser algo de calidad, que esté bien ensayado, bien mostrado. Y lo que yo vi ahí en ese ensayo fue precisamente eso, ¿no? Vi un trabajo de repetición, de verdadero trabajo profesional y me quedé. Pero la gente se preguntará, ajá, ¿y cómo haces, cómo eres bailarina en una silla? ¿Cómo es ese, cómo es ese tema? Porque bueno, digamos... Es un poco difícil de entender. Sí, pues. digamos que la silla, los bastones, eh, las muletas, todo forma parte de la coreografía. Llega un momento en el que, ya estas son, voy a hacer una cita de comentarios que dice el público, llega un momento, al principio, eh, digamos que la gente se impresiona porque hay sillas de ruedas y cosas moviéndose en el escenario, pero luego como que todo se funde y claro, empieza la armonía de la coreografía y ya la gente no se fija ni en la silla ni en que uno tenga una silla de ruedas, sino en el movimiento, que es a lo que invita a uno, ¿no? a descubrir nuevos movimientos en el cuerpo, a, a saber que tienes otras posibilidades, que tienes habilidades que quizás no reconozcas. Claro. ¿Y qué consejo le puedes dar entonces tú a todas las personas que han visto este programa, que te están viendo y que, pues bueno, no han pasado ni siquiera, o sea, me, me picó casi que tú ves <risa> chingungun <risa> y se están muriendo. ¿Qué le puedes decir to, to, a toda esa gente que te está viendo y que está conociendo tu historia? Porque aquí todos estamos así, <risa> bueno, con la boca abierta. Sabrás que creo que esto se lo digo a los que caminan, a los que no caminan, a los que ven, a los que no ven, a todo el mundo. Todos, no, normalmente todos estamos enrutinados en, en, en el día a día, en la quejadera, en todas esas cosas. Y creo que uno, yo tengo la posibilidad de hacer que mi trabajo sea lo que más me gusta, eh, pero creo que tienen que buscar la llave, la llave de ese cofre que realmente te haga alimentar el espíritu, porque eso es algo que uno siempre olvida alimentar. Uno siempre está alimentando el conocimiento, siempre está alimentando, este, qué sé yo, cosas que al final terminan siendo banales o, o simplemente son la forma de vida, ¿no? Pero también hay que alimentar el espíritu, porque finalmente, ¿qué es lo que queda cuando uno se va a la tumba? El espíritu. Claro, bueno, el alma, porque esto es un traje. Exactamente. Lo que pasa es que la gente no ve, sino lo que ve. Exacto. Pero hay que ver más allá. Exacto, y creo que uno puede alimentar esa alma, el espíritu, yo lo alimento a través de la danza porque es sublime, pero hay otros que pueden alimentarlo a través de otras actividades que realmente te relajen y te, te dan conectarte con esa parte que uno siempre olvida. Yo particularmente me siento honrada de que hayas venido a Mujeres 4x4, porque de verdad, como te dije al principio del programa, tú has sido la más 4x4 que he entrevistado <risa> y me encanta porque tienes una sonrisa, un brillo en los ojos y una bellísima Gracias. actitud 
que <risa> yo desearía que muchas mujeres que ven este programa y que lo han visto y que se sienten mal, se den cuenta, señoras y señores, que en la vida todo se trata de tener buena actitud, de salir adelante, de seguir sus sueños, sus propósitos y que nunca, pero nunca, nunca dejen de sonreír. Te tengo un regalito, porque L'Oreal Venezuela nos está acompañando y quiere darle un regalito a todas las mujeres 4x4 que nos están acompañando en nuestra tercera temporada. Muchísimas que lo gracias, disfrutes y bueno, ahí hay de todo, Buenísimo. para que te pongas más linda de lo que eres, gracias. ¿ok? Y recuerden que todo en la vida se trata de tener una buena actitud en la mañana, hay que sonreír y agradecimiento por Dios en la noche. Mujeres 4x4, mujeres de éxito. Gracias.